acabas de decir, el gringo es neta. Ahí vamos a atraparlos a todos. Saque la promesa que le hiciste a Don Chucho, te vale madre. Ya sé lo que hago, chineque. Este es el futuro de tu hijo y tuyo. Por este negocio, ni tú ni él nunca van a saber lo que es el hambre. ¿Ustedes entonces qué decidieron? ¿Se van a venir para mi rancho o te va a ganar el orgullo, carnala? Nos vamos a ir contigo, Salvador. Pero ya no voy a arriesgar a mi gente. Te puedo dar un plomazo en este momento y hacerte caer bien muerto y ni quien reclame. Estás invadiendo mi propiedad. Chava tenía razón, el perro del niño va tras él. ¡Se hijo de la ching! ¡Lo va a matar! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No, cheta! ¡Tú no vas para ningún lado, mija! ¡Este trabajo es de hombre! querido matarte, ya lo hubiera hecho. Todo el mundo va a pensar que yo le debo plata desde la cantaleta. Lo hola. que me debes es una explicación. Quiero saber si ese hijo es de mi marido. Nadie debe saber que el huerquito está vivo, Ross. Nadie puede saber que se lo entregamos a la vieja del Teca Martínez. Rosa, Rosa. La es mujer de Don Teca. No va a correr a su nieto. Como por Dios, mi bárbaro. La tuti nunca sabrá dónde está escrito. Rosa. Hijo de la tuti y Álvaro, está muerto. Tú lo mataste, Roscos, que no. El mismito día que nació te dieron la orden de ponerle un plomazo en la cabeza, Roscas. Que no ven que está delirando. Está hablando con la difunta Rosa. El patrón está muriendo con el balazo que le dieron los aceros y ustedes diciendo jaladas. Por lo que sí nos tenemos que preocupar es por la hot que se viene. Que el cartel de Tijuana sin el indio se va a la roña. ¿Qué fue lo que pasó? Me dieron un plomazo ahí. Okay, déjenme a solas con él. Tráiganme agua caliente y toallas, por favor. Rosa, nadie puede saber. El nieto del Teca Martín está vivo, Rosa. Pues ni modo, pues. Lo que tenga que llover, que llueva de una vez. Es mejor caer que estar colgando, ¿qué no? Pues va, ¿tienen todas sus cosas? Ahí. Eh, pues yo les ayudo con la mochilita. No, 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 gracias. Perdón, pues es que esto son cosas que me dejó mi jefa. Vámonos, pues. Esto hay que hacerlo como todo lo que duele. Rápido y sin pensar lo demás. Tranquila, tranquila, carnala. Yo creo que lo mejor es que primero mi cuñado y yo entremos. Hay que tantearle las aguas a todos, ¿no? Sí. Estás en mi casa, cuñado, yo te ayudo. Gracias, compadre. Pues qué lugarcito se cargan los aceros, ¿no? José Ángel. Lorena, a mí solo me interesa que estés bien. Tú y tu bebé. Pero si lo que quieres y crees que lo mejor es que me vaya de acá, pues eso voy a hacer. Me voy. Y se acabó. Voy a extrañar mucho. Demasiado. Pero si quieres que me vaya, me voy a ir. Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Para lo que sea. Ay, era hora de que llegaran, me tenían con el. Perdón, no sabía que estaban aquí. Espero no estar interrumpiendo nada no, importante. No, no estás interrumpiendo nada importante, Josefina. ¿Y, ¿Y quién llegó? Mi marido y Salvador. Escuché el ruido de las camionetas afuera. Yo solo espero que Salvador esté bien. Salvador, Abelardo, no sabes, no sabes lo feliz que me hace saber que estás aquí. Salvador me estaba contando de tu problema con el narco que te estaba persiguiendo. ¿Por qué te metes en ese tipo de problemas? ¿No te das cuenta? Tranquila, Lore. Como tú dices, estoy bien. Todos estamos bien. ¿Y Eric? ¿En dónde está mi marido? El gallo tuvo que hacer otra chamba. Me dijo que regresaba al rato. ¿Qué asunto es ese? ¿En dónde está Eric? ¡Métele, rebote! ¡Métele! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos cerca! Voy a matar a ese perro. Lo voy a desmembrar. Lo voy a hacer pedazos. Lo quiero tener enfrente. ¡Enfrente! ¡Lo quiero! ¡Ahorita! 
Fue una muerte tranquila y con testigos. Ya sabes cómo está la viuda. ¿Qué viuda ni qué nada? Esa mujer es la paracaidista. ¿Quieres que haga algo más? No, Jaime, gracias. Gracias por avisar. Ya hablaré yo con Gustavo para ver lo del testamento y lo que haya que firmar. No pensé que iba a ser tan rápido. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Mi papá no me dejó otra opción. Era envenenarlo o perder mi herencia. Somos hermanitos de leche. ¿Eh? Ya no sé si matarte. No, mi bebé. Mi bebé, por favor. Más bien te voy a dejar viva. Para que cuentes la historia que estuviste con el cheneque. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Cheneque. ¡Frente, frente, que está cerrado! ¡Frente! ¡Deura! ¡Deura! ¡Busca abajo, güey! ¡Busca abajo! ¡Deura! ¡Gallo! ¡Aquí está el teléfono! ¡Aquí estoy! ¡Gallo! ¡Aquí está! Mi amor. Mi amor. ¿Dónde está? Dime dónde está ese cap. Dime dónde está ese cap. Que te lo voy a traer muerto. No sé. Se salió cuando escuchó tu troca. Se salió por la parte de atrás. Cuídame, la güey. Lo traigo. Quédate con ella. Perdóname. Perdóname, por favor. Yo sé que no puedo reparar esto. Te voy a vengar, mija. Te lo juro, mi chula, que te voy a vengar. ¿Y esas maletas, Abelardo? Pues eso te lo tiene que decir mi compadre, que es el dueño de la casa. Tienen que saber algo. Yo ya le avisé a la seguridad y desde hoy en adelante Abelardo va a estar viviendo en el rancho. ¿Es en serio? Pues yo pienso que es lo mejor. Si el indio Amaro está detrás de él, no va a descansar hasta encontrarlo. Por lo menos aquí vas a estar más seguro. Sí. Y este, no, no vengo solo, eh. Vicenta, se viene conmigo. ¡Vicenta! ¿Qué chingas hace esta vieja aquí? Salvador, ¿cuántas veces te he platicado la historia de lo que hizo esta vieja y su mamá a mi papá? Es una ladrona. A ver, Lorena, no te permito que le hables así. No tienes madre, Vicenta, y lo digo literalmente porque desde que estábamos chiquitas eres una ladroncilla. Mira, mija, te voy a pedir algo. Que mientras yo vivo aquí, ya vemos la fiesta en paz, ¿eh? Si tú me pones un dedo encima, se me va a olvidar que estás embarazada y entonces sí te voy a partir la madre. ¿Cómo la ves? David, necesito que platiquemos. Pues ahora mismo no va a poder ser de tía. Ando pendiente de un encargo de mi tío. Sí, 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 de chucho, me imagino. Siempre andas de sombra de mi marido. Así que me imagino que tú sabrás quién es esa... Mujercita con la que me enfrenté en el centro comercial. Tía, yo prefiero no meterme en los asuntos de ustedes. Ay, por favor, David, vamos a ahorrarnos la saliva y dime quién es esa vieja. ¿Eh? ¿Por qué mi marido tiene fotos de ella y de, de, de un bebé ahí en su despacho? ¡Dime! ¿Esa vieja es amante de mi marido? 
muchacho tiene otro hijo. Explícame, por Mira, favor, tía, necesito saber. Tía, yo no me quiero meter en sus cosas. Estoy muy ocupado con la campaña y con todo respeto, usted debería hacer lo mismo. No. Permiso. No, no, no. no. Oh. Ay, qué mal te veo, Consuelo. Cada vez la riegas más. Y va a llegar el momento en que no vas a saber cómo recoger los vidrios. Mira, mi hijo te tiene paciencia porque eres la madre de sus chamacos. Pero no abuses de tu suerte. A ver, ¿y qué vas a hacer, animalito? ¿Me vas a golpear como cuando estábamos chiquitas o qué? No, mija. Si yo te pegaba, no era de a gratis, ¿eh? Tú te ganaste cada madrazo solita. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó cuando me empujabas delante de todos y me decías la recogida? ¿Y tú qué? ¿No piensas hacer nada? Yo no quiero que esta vieja viva en mi casa. Yo soy la dueña de esta casa. A ver, Lorena. Vicenta es la hermana de Chavita. Nada más por eso se merece todo nuestro respeto. No vale la pena que te alteres, Lorena. Relájate. Si no la sacan ustedes, la saco yo A ver, Lorena, misma. ya estuvo bueno. Vicenta no solo es una cero, sino que es hermana de tu esposo. Y ya para que te vayas enterando de una sola vez. Vicenta es mi vieja ante la ley. Es mi esposa. Nos acabamos de casar. Las fotos son buenas, pero no son lo suficiente como para poder culpar al candidato. Síguelo a donde sea. Tenemos que saber qué es lo que están tramando esos dos viéndose así de forma clandestina. Haz lo que sea necesario. Me mantienes informado. Adolfo, ¿cómo vas con la investigación de los mails que te envié? Oye, está muy bien. Ahora, por favor, quiero que verifiques cada uno de los mails. No podemos soltar esta bomba sin tener todo totalmente verificado. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que es una tarea tardada, pero es necesaria. Adolfo, estamos jugando con fuego. Este es el escándalo financiero del siglo. Hasta la calle 15, pero ahí desapareció. ¿Qué si serás? O va, me bote. Pues te me vas a buscar o me lo consigues aunque sea en la China. ¿Te entiendes? Sí, y de lo que pasó aquí, ni una palabra a nadie. A nadie. Hágale. Listo. <risa> ¿No se cansan de esa rola? Ya paren, el patrón estaba alucinando. No, 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 lo dijo muy claro. ¿Quién era esa vieja que dijo que era la abuela del escuincle, eh? El indio estaba hablando de la mamá de Alvarito, la primera mujer del Teca. Bueno, ya estuvo. El indio entregó a matar a ese niño cuando nació. Y eso fue lo que hice. Mira nomás quién se apareció. El hijo pródigo. Muy valiente, muy valiente, ¿no? Hasta que empiezan a llover los plomazos y entonces, ¿qué? Que cada quien se rasque con sus uñas, ¿qué no? ¿De qué ch... están hablando? Pasa que nos dejaste con la pin peluca en el desierto. Y a la hora que viste la calaca te pedaleaste. ¿Y qué creen que estaba haciendo? 
¿Fumando mota y cortando florecitas o qué? Me fui tras la Vicenta y esa morra. Estaba a punto de chingarlas. Me cayó una lluvia de piedras. No pude hacer otra cosa, me tuve que pelar. ¿Cómo está el indio? El patrón está muy grave. Fue el plomazo que le metió el gallo. Aquí. Gallito. No se preocupen por ese cabrón. Le fui a hacer una visita a la gallina. Le puse una desplumada, pero de las buenas. Esa mujer se va a acordar toda su vida de este día. Hay que organizar un contraataque, pero ya. Aquí el que da órdenes es el patrón. Mientras el Linda Amaro esté en posición horizontal, yo aquí doy las órdenes. Como béisbol. Qué trío, cara. ¿Qué pasó, pinche pingo? ¿Por qué me llamas? Cheneque, tengo nueva info. Pues órale, cántale, pero que se te entienda, cap. Tengo noticias importantes de presentarse. Lorena, sabes perfectamente que tienes que cuidarte. No te pongas en riesgo. Bueno, pero ¿tú te volviste loco o qué? ¿En qué momento se te ocurrió casarte con esta? Nada más lo hiciste para fastidiar a mi papá, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿qué se siente, eh? Que se casen contigo nada más por venganza, Lorena, chiquita. cuida tus palabras porque estás en mi casa. No te voy a dejar que le hables así a mi hermana. Salvador, tenle un poco de paciencia. No es una situación fácil ni para ella ni para nadie. No, pero si no estoy mintiendo. Si a mi hermano siempre le ha gustado llevarle la contraria a mi papá. Y es por eso que se casó contigo, chiquita. A, a ver, carnalita, por favor, ya basta. Tú sabes muy bien que en tu propia boda yo dije delante de todo el mundo que Vicenta es la mujer de mi vida y lo sostengo, chico. Gusta quien le guste y pese a quien le pese. Mira, mi amor, lo último que te tengo en la vida es miedo. A ti y a tu papá estamos, porque eres la misma fregadera que él, nada más que con faldas. No se me hace raro que lo estés defendiendo de todos sus negocios chuecos que trae. Por eso lo estás defendiendo tanto, ¿verdad? Esto es el verdadero sustento de nuestra fortuna, Lorena. No somos ricos por vender comida para caballo, por exportar cementales o vacas. Lo que nosotros vendemos son estas bellezas. Mi papá no tiene ningún negocio chueco. Lo único que quieres es que, es que Salvador y yo nos peleemos igual que lo hiciste con mi papá y mi mamá. ¡Basta! ¡No voy a tolerar un insulto más! ¡Estamos! No puedo creer. No me voy a callar. Estoy harta de que en esta casa el único que me pone atención es José Ángel. Yo soy la señora de esta casa. Soy la señora Cero Car... Lorena, 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 ¿estás bien? Dime que bebé, dime que no se Me duele, me odio. Todo es por tu culpa. Voy a perder a mi bebé por tu culpa. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Azuero. Soy tu hermana.